فترة مش قصيرة أخفت فيها الفنانة اللبنانية جيسي عبدو جوازها من المنتج اللبناني مفيد الرفاعي إلا أن بعد أعلن ارتباطهم بقت حريصة على الظهور معه في المناسبات الفنية والاحتفالات الرسمية ده غير عبارات الغزل اللي مغرقاه بيها على السوشيال ميديا جيسي طارت في أجازة رومانسية بتقضيها مع جوزها في أحد المنتجعات السياحية باليونان وكانت حريصة من بداية الأجازة على مشاركة متابعيها بلقطات خاصة من رحلتها أبرزها كان ظهورها بإطلالة لافتة من حفلة حضرته مع زوجها اختارت له فستان شفاف مزين بحبة اللؤلؤ مكشوف الصدر ومشقوق لأعلى وفي تعليق على صورة رومانسية بتجمعها بزوجها غزلته جيسي وكتبت حبيبي الأول والوحيد وتفاعل متابعيها مع الصور بتعليقات أعربوا فيها عن أعجابهم بطلتها وتمنوا لها السعادة مع جوزها في الوقت اللي اعترض البعض على جرقة فستانها إلا إنها رجعت وأثارت ضجة كبيرة على السوشيال ميديا بإطلالة كاشفة على البحر صحيح إن جاسي ما ظهرت شيب ميو لكن اختارت فستان أخضر جريء بلا أكتاف وعلى طريقة عارضات الأزياء استعرضت قوامها في فيديو لقى هجوم كبير برضو من متابعيها أبرز التعليقات هم داخلين مسابقة مين بتشلح أكتر صرت بتكشفي أكتر بكتير كل سنة وانت بألف خير وصحة ونجاح وراحة بال كل سنة وانت الحب والسند عقبال المية يا رب يحميك ويباركك ويخلينا ياك ويخلي لك كل محبيك يا أبو جاد ده كان تعليق جيسي على صورة نشرتها وبتجمعها بالمنتج اللبناني مفيد الرفاعي صاحب شركة MR7 لل انتاج. وقتها الصورة دي قلبت الدنيا عملت بلبلة كبيرة حوالين طبيعة علاقة الفنانة والمنتج فترة طويلة التزمت فيها جيسي الصمت بس أخيرا قررت تقطع الشك باليقين وأعلنت جوازها رسميا من مفيد الرفاعي وقالت نعم أنا متزوجة من مفيد وجوازنا تم من فترة أهلي عارفين ومعظم اللي شغالين في الوسط عالم بعلاقتنا وعن سبب اختفاء جوزها عن الإعلام قالت وقت ما نشرت صورتنا وحبيت أهني بعيد ميلاده الصورة عملت ضجة كبيرة وطلعت شائعات فحرموني أحط أي صور بتجمعني بيه تاني حبيت أخلي حياتي الشخصية خاصة بيا فقط عشان تبقى حياة سعيدة مش عاوزة موضوع جوازي وحياتي الشخصية تبقى هي محور الحديث عني في الإعلام أول جوازة في حياة جيسي كان عندها 17 سنة عاشت قصة حب قوية مع شاب في سنها وصممت على الارتباط بيه رغم اعتراض أهلها إلا إنها باعتهم واشترت حبيبها كان كل تفكيرها لما أهلها يرفضوا فكرة ارتباطها إنهم مش حاسين بيها ومش هممهم سعادتها ولما نفذت اللي في دماغها اتجوزته وعاشت بعيدة عنهم سنتين لحد ما انفصلت عن جوزها التجربة دي كانت صعبة جدا على جيسي اللي قالت عنها كانت غلطة دفعت تمنها غالي اتحرمت من أهلي في وقت كنت بأمس الحاجة ليهم جوزي كان صغير وأنا كان تفكيري غلط يعني كنا زي اللي بيلعبوا كده بس رغم انفصالنا احنا لسه أصحاب لحد دلوقتي بالصدفة البحتة وقعت جيسي في الحب مرة تانية بس المرة دي كانت مختلفة وبرد أهلها رغم إنه كان مسلم وهي مسيحية بس الشاب زي ما وصفت كان ابن بيت محترم جدا اتعرفت عليه خلال حضورها لحفل عيد ميلاد صاحبتها الفنانة اللبنانية دليدة خليل كان في نفس المكان بالصدفة وبعد كده اتقابلوا أكتر من مرة وعاشوا قصة حب جميلة كانت خلاص هتكلل بالجواز لولا تدخل القدر اللي كتب نهاية القصة بسرعة وده بعد رحيل خطيب جاسي في حادث سير مروع في 2015 دخل بعده في غيبوبة لمدة 8 أيام وما فقش منها حالة اكتئاب شديدة دخلت فيها جاسي بعد الموضوع ده لدرجة إنها ما كانتش قادرة تشوف حد حست إنها امرأة في عمر الأربعين رغم إن كان عندها 24 سنة بس وبعد شهور من الوقعة دي كلمت جيسي عن خطيبها الراحل وقالت عشنا قصة حب حلوة وأتذكره دائما لأنه ترك فيا أثر جميل وهعتبره ملاك ليا في السماء بيدعي لي ليا والأهلي